ഹായ് സഹദേവ് മഷാണേ ജ്യോമെട്രിക്കൽ പാറ്റേണിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറാമത് എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത്തവണ നമുക്കൊരു ഗണിത മേജിക്കോട് കൂടി തുടങ്ങാം നിങ്ങൾ എത്ര മക്കളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എത്ര മക്കളുണ്ട് എന്ന് ദൂരെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു ഗണിത മേജിക്കാണ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാവരും റെഡിയായല്ലോ ശരി എല്ലാവരും അവരുടെ കണ്ണുകളുടെ എണ്ണം ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര കണ്ണുണ്ട് എന്നറിയാലോ കണ്ണുകളുടെ എണ്ണം അതൊരു നമ്പറാണ് ആ നമ്പർ ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഓർക്കുക റെഡിയല്ലേ ഇനി ആ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ അതായത് മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വന്തം അച്ഛൻ്റെയും അമ്മേൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും ആൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികൾ നിങ്ങളൊരാൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുൾപ്പെടെ എത്ര ആൺകുട്ടികളുണ്ട് ചോദ്യം ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും നിങ്ങളുൾപ്പെടെ ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുൾപ്പെടെ എത്ര ആൺകുട്ടികളുണ്ട് അതായത് ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലെ ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇളയപ്പൻ്റെ മോനും അതേമാതിരി ആപ്പൻ്റെ മോനും മൂത്തച്ഛൻ്റെ മോനും മാമൻ്റെ മോനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊന്നും ഇതിൽ ഈ കണക്കിൽ വരില്ല കാരണം എന്താ ഇത് മാതാപിതാക്കളുടെ അതായത് നിങ്ങളുടെ തനിച്ചുള്ള ഫാമിലികളുടെ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളുടെ എണ്ണം അതിൻ്റെ കൂടെ വീട്ടിലുള്ള ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം അപ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകൾ നമ്മൾ മുന്നിൽ ഉണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ സിമ്പിളല്ലേ ചെറിയ സംഖ്യകൾ അപ്പോൾ കണ്ണുകളുടെ എണ്ണത്തോടൊപ്പം വീട്ടിലുള്ള ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണവും കൂടെ കൂട്ടി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സംഖ്യ മാറി ഇനി ആ കിട്ടിയ പുതിയ ഉത്തരം അതായത് കണ്ണുകളുടെ എണ്ണവും വീട്ടിലുള്ള ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണവും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ ഉത്തരം അത് ഇരട്ടിയാക്കുക ഇരട്ടിയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ സംഖ്യ പിന്നെയും മാറുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു സംഖ്യ കിട്ടി ഇനി എല്ലാവരും ഒന്ന് നിങ്ങളെ മൂക്കൊന്ന് തൊട്ട മൂക്ക് ആ മൂക്കിൻ്റെ എണ്ണവും കൂടെ നമ്മൾ അവസാനം കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുക അതായത് അവസാനം കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ മൂക്കിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുക മൂക്കിൻ്റെ ദ്വാരയല്ലേ മൂക്കിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുക കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഉത്തരം ഓരോ സമയവും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവസാനം കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിന് നിങ്ങൾ വലത് കൈ വലത് കൈ തുറന്നു നോക്കൂ വലത് കൈയിൽ എത്ര വിരലുകളുണ്ട് ആ വലത് കയ്യിലുള്ള വിരലിൻ്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് അവസാനം കിട്ടിയ ഉത്തരത്തെ ഗുണിക്കുക ഒന്നും കൂടെ വലത് കയ്യിലുള്ള വിരലിൻ്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് അവസാനം കിട്ടിയ ഉത്തരത്തെ ഗുണിക്കുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും ഉത്തരം മാറി വന്ന് ഇനി നമ്മളൊന്നും കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് പോവുക വീട്ടിലുള്ള ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം മാത്രമേ നേരത്തെ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം നോക്കിയിട്ടില്ല ഇനി വീട്ടിൽ എത്ര പെൺകുട്ടികളുണ്ട് പെൺകുട്ടികളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും നിങ്ങളെ സ്വന്തം അച്ഛൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ മക്കളാണേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളൊരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുൾപ്പെടെ എത്ര പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ ചേച്ചിമാരും അനിയത്തിമാരുമായിട്ട് എത്ര പേരുണ്ട് നേരത്തെ പോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്വന്തം അച്ഛൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ മക്കൾ മാത്രം അതായത് ആ ഫാമിലിയിൽ ഉള്ള ഒരു മാത്രം പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം അപ്പോൾ ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം അത് ചേർക്കുക ഏത് അവസാനം കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിൻ്റെ കൂടെ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണവും കൂടെ ചേർക്കുക ശരി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കൊന്നും കൂടെ നോക്കുക പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ അവ എന്നെ പെട്ടെന്ന് ആവർത്തിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളുടെ എണ്ണം അതിൻ്റെ കൂടെ വീട്ടിലുള്ള ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂട്ടി രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി ഒരു സംഖ്യ കിട്ടി ആ കിട്ടിയ സംഖ്യ ഇരട്ടിയാക്കി ഇരട്ടിയാക്കിയ ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൂക്കിൻ്റെ എണ്ണവും കൂടെ ആ ഉത്തരത്തിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് പിന്നീട് ആ ഉത്തരത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇതാ വലത് കയ്യിലെ ഈ 
വലത് കയ്യിലുള്ള വിരലുകളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് അവസാനം കിട്ടിയ ഉത്തരത്തെ ഗുണിച്ച് അപ്പോൾ ഉത്തരം വീണ്ടും മാറി വന്ന് ഗുണിച്ച ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയി വീട്ടിലുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂട്ടി അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് അത് മുറുക്ക പിടിച്ചോ അതെത്രയാണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ശരി ഞാൻ ഓരോരുത്തരായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഉത്തരം ഇതാ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് എന്നാരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് ആ ഇരുപത്തേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് സഹോദരന്മാരാരും ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛനും അമ്മക്കും രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം ആൺകുട്ടികളാരും ഇല്ല ആ ശരി അടുത്തത് ആ മുപ്പത്തഞ്ച് ഓക്കെ മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് അപ്പോൾ മോൻ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വച്ചാൽ ആണായിട്ടും പെണ്ണായിട്ടും മോൻ ഒരാൾ മാത്രം ഒരാൺകുട്ടി മാത്രം ഓക്കെ ആ നാൽപ്പത്തേഴ് ഓക്കെ നാൽപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത്തേഴാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടാൺകുട്ടികളും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ഓക്കെ ആ ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്താറാണെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി മാത്രം ആൺകുട്ടികളാരും ഇല്ല അടികൂടാൻ ആൺകുട്ടികളാരും ഇല്ല ഒരു പെൺകുട്ടി മാത്രം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഓക്കെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ മാത്രം ഓക്കെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ആ ഇരുപത്തൊമ്പത് തെറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇരുപത്തൊമ്പതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാല് പെൺകുട്ടികളാണ് ആൺകുട്ടികൾ ആരും ഇല്ല ഓക്കെ നാൽപ്പത്തി ആറ് ഓക്കെ നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ആറാണെങ്കിൽ രണ്ട് ആൺകുട്ടികളും ഒരു പെൺകുട്ടിയും രണ്ട് ആൺകുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടി ഓക്കെ മൂന്ന് പേര് ഓക്കെ ഇരുപത്തെട്ട് ആ ഇരുപത്തെട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം ഓക്കെ മുപ്പത്തേഴ് ഓക്കെ മുപ്പത്തേഴാണെങ്കിൽ ഒരാൺകുട്ടിയും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും മൂന്ന് മക്കളും പിന്നെ ആ അമ്പത്തി ഒമ്പത് അമ്പത്തി ഒമ്പത് മക്കളെ എണ്ണം കൂടുതലുണ്ട് അമ്പത്തി ഒമ്പതാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളും നാല് പെൺകുട്ടികളും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ മേജിക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്നല്ലേ ആദ്യം നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടത് കാരണം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആൾജിബ്ര ആൾജിബ്രയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അക്ഷരഗണിതം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു രസകരമായ ഒരു മേജിക്കാണിത് അപ്പോൾ പിന്നെ ആൾജിബ്ര ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ ചോദ്യവും അതിനുത്തരവും മാത്രം നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കതിനെ അതിന് പിന്നെ യു പി തലത്തിലോ ഹൈസ്കൂളോ ഒന്നും പഠിക്കണമെന്നില്ല എൽ പി തലത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പോലും ആ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഓരോ ചോദ്യത്തിനും നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഓരോ സംഖ്യക്കും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞതെന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അത് നോക്കിയാൽ തന്നെ പിന്നെ ഇനി ഏത് സംഖ്യ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആ വീട്ടിൽ എത്ര ആൺകുട്ടികളുണ്ട് എത്ര പെൺകുട്ടികളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവും ആ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആ അപ്പോൾ ഇയാളോട് എവിടെയോ തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് കൂട്ടിയപ്പോൾ എന്തോ ഒരു പെശക് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യ വന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യ വരില്ല അപ്പോൾ എവിടെയാ പെശക് വന്നതെന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും എന്നാ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ മേജിക്ക് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി നിങ്ങളെ വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കിട്ടുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അത് ഞാൻ വിശദമായി പറയുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതിനിടയ്ക്ക് അതിനുള്ള ഉത്തരം കണ്ട് കിട്ടുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരോട് ഒരു ചെറിയൊരു അപേക്ഷയും കൂടി എനിക്കുണ്ട് എൻ്റെ ശബ്ദമൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് പോയിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം നൂറ് കണക്കിന് കുട്ടികളാണ് അവരുടെ ചിത്രം എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് അയച്ചു തരുന്നത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഓരോ കുട്ടിയുടെയും 
ചിത്രം നോക്കി അവരെ അഭിനന്ദിക്കുകയും മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള മാർഗം പറയുകയും വളരെ കൃത്യമായി ഞാനത് ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയെ പോലും എന്നെ വിട്ടുപോകാത്ത രൂപത്തിൽ ഞാൻ പണ്ട് റേഷൻ പിടിയിൽ കാർഡ് ഉണ്ടാക്കുക ഞാനൊക്കെ റേഷൻ പിടി പോകുന്ന സമയത്ത് അട്ടി അട്ടിയായിട്ടാണ് കാർഡ് വെക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യം ചെല്ലുന്ന ആളെ അടിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ റേഷൻ കടക്കാരെ അടിയിൽ നിന്നാണ് വലിക്കുക അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ മെസ്സേജ് ഞാൻ ഏറ്റവും അടിയിൽ നിന്നാണ് ആദ്യം വന്ന മെസ്സേജ് ആയതാണ് അത് നോക്കി അതിനുള്ള മറുപടി കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം വോയിസ് ക്ലിപ്പാണ് അപ്പോൾ തുടർച്ചയായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ശബ്ദമൊക്കെ ലേശം പോയിരിക്കുക അതൊന്നും സാരമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതൊന്നും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല ഇതിലെനിക്കും നല്ല സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാനിപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ ലോകത്താണ് കുട്ടികളുടെ ലോകത്ത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ ഒരു സന്തോഷം എനിക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള അപേക്ഷ നിങ്ങളെൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ ദയവായി കോള് ചെയ്യരുത് അതായത് ഫോൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത് കാരണം ഈ ഒരു ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്പം കുട്ടികളുടെ മെസ്സേജിന് മറുപടി അയക്കുന്നത് എല്ലാം ഈ ഒരു ഫോണിലാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ക്രമത്തിൽ ഓരോന്ന് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കോള് വന്നാൽ അതെനിക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് എങ്കിലും ഇതുവരെ വിളിച്ചവരോടൊക്കെ ഞാൻ കൃത്യമായി മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ദയവായി ഫോൺ ചെയ്യരുതെന്നും മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതിയെന്നും അവരോട് താഴ്മയായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് ഒന്നും കൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് ദയവായി ഈ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഫോൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത് കോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മെസ്സേജുകൾക്കും വാട്സപ്പിൽ വരുന്ന എല്ലാ മെസ്സേജുകൾക്കും വളരെ കൃത്യമായി നിങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നതായിരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ ലേശം ലേറ്റ് ആയിപ്പോകും കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള പണിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നോക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ വളരെ സന്തോഷം ഒപ്പം ഇത്തവണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നാല് വ്യത്യസ്ത ചിത്രങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും ഒന്നുമല്ല നാല് ചിത്രങ്ങൾ ഈ നാല് ചിത്രങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ വരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നാലല്ല വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ കളർ കൊടുക്കുക വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ വരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ നാല് എന്നുള്ളത് എട്ടോ പന്ത്രണ്ടോ ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും അപ്പോൾ ഒരു ചിത്രത്തെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താം അങ്ങനെ വളരെ രസകരമായി ഓരോ ഡിസൈനും വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്തിട്ടുള്ള ധാരാളം കുട്ടികൾ മെസ്സേജ് അയച്ചു തരാറുണ്ട് ചിത്രം അയച്ചു തരാറുണ്ട് പല സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സും അവരുടെ കുട്ടികളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അതൊരു വീഡിയോ പിന്നെ രൂപത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ച് എനിക്ക് അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സും രക്ഷിതാക്കളും അതുപോലെ നിങ്ങളെ കുട്ടികളും പിന്നെ തരുന്ന പ്രോത്സാഹനമാണ് ഞങ്ങളെ ഈ രൂപത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് ഇനിയും തുടരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് ഏറ്റവും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചിത്രം കിട്ടി വടകര എസ് ജി എം എസ് ബി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു മിടുക്കൻ അവൻ എനിക്കൊരു ചിത്രം അയച്ചു തന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ അവരുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെയും സ്കൂളിലെ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഈ കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ചിത്രം കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രം അത് ജോമെട്രിക്കൽ ചാർട്ട് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ മുതിർന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലും രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഉൾപ്പെടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തം വരയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികൾക്ക് അതിനുള്ള എളുപ്പ വഴി വേറെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കോമ്പസും വേണ്ട അത്തരത്തിലുള്ള സർക്കസ് ഒന്നും കളിക്കണ്ട നമുക്കൊരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വൃത്തം വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആ റേഡിയസുള്ള വൃത്തം വെറും പ്രൊട്രാക്ടിൻ്റെ ആ വളവ് മാത്രം രണ്ട് അർദ്ധ വൃത്തം തിരിച്ചും മറിച്ച് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലും രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഗണിത ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ കുട്ടികൾ അല്ലെ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മാത്രം ചെയ്യുന്നതല്ല ഏറ്റവും
ഭംഗിയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നല്ലതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നുന്ന ആ സ്വയം സ്വന്തം വിലയിരുത്തൽ നിങ്ങൾ തന്നെ നടത്തുക നിങ്ങൾ വരച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മെച്ചമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ചിത്രങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള വാട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മകളിലും അതുപോലെ രക്ഷിതാക്കളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേ തന്നെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പേര് ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന സ്കൂള് കഴിയെങ്കിൽ ജില്ല ഉൾപ്പെടെ പിന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് കാണും നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കും മറ്റുള്ള കുട്ടികളും ഇത്തരത്തിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിന് നിങ്ങളൊരു പ്രചോദനമായിത്തീരും അതുപോലെ വാട്സപ്പിൽ ചിത്രം അയക്കുന്ന കൂട്ടുകാരോട് ഒരു ചെറിയ അപേക്ഷയും കൂടെ നിങ്ങൾ ചിത്രം മാത്രം അയക്കും നിങ്ങളുടെ പേരും സ്കൂളിൻ്റെ പേരും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ പിറകിലാണ് ഉണ്ടാവുക കാരണം ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങൾ തന്നെ അയച്ച് അതിലാദ്യമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പേര് അപ്പോൾ ഞാനെന്ത് ചെയ്യണം ഇത് കണ്ടാൽ ഉടനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പുറകോട്ട് പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേരും ക്ലാസ്സും സ്കൂളും കണ്ടെത്തണം ആ അതൊരു വലിയ പണി തന്നെയാണ് കാരണം ഒരുപാട് മെസ്സേജ് വരുമോ അപ്പോൾ ഞാൻ കൂട്ടുകാരോട് പറയാറുണ്ട് ഓരോ ചിത്രത്തിൻ്റെ കൂടെയും നിങ്ങളുടെ പേരും ക്ലാസ്സും കഴിയുമെങ്കിൽ സ്കൂളും കൂടെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം എനിക്ക് അന്നേരം തന്നെ നോക്കി നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വൈകി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് കുട്ടിയാണ് കുട്ടീൻ്റെ പേരെന്താണ് ഞാൻ എല്ലാ കുട്ടികളെയും പേര് വിളിച്ചാണ് അവരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പേര് വിളിക്കാൻ പേര് കാണൂല്ല അപ്പോഴാണ് ഞാനിങ്ങനെ പുറകോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ സാറേ ഞാൻ മോളല്ല മോന അല്ലെങ്കിൽ മോനല്ല മോളാന്നൊക്കെ തിരിച്ച് പറയാറുണ്ട് കാരണം പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്നെ ആ ഒരു പ്രയാസം അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കണം ഓരോ ചിത്രത്തിൻ്റെ കൂടെയും നിങ്ങളുടെ പേരും ക്ലാസ്സും സ്കൂളും ഓരോ തവണയും ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് വലിയ സഹായമാകും ഓക്കെ സന്തോഷം അപ്പോൾ ഇത്തവണ നാല് ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ നാല് ചിത്രങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായി നിങ്ങൾക്കത് നാല് എട്ടായിട്ടോ എട്ട് പന്ത്രണ്ടായിട്ടോ വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ തുറന്നു തരികയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ വരയ്ക്കുക വരച്ച ശേഷം നിങ്ങൾ നല്ല ചിത്രങ്ങൾ എനിക്ക് അയച്ചു തരിക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള വീട്ടുകാർ കൂടെയുള്ള വാട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലും അതുപോലെ രക്ഷിതാക്കളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലേക്കും ഒക്കെ പേരും ക്ലാസ്സും സ്കൂളും ചേർത്തുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ തീർച്ചയായും അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഒപ്പം അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അതാത് സമയം കിട്ടും പലരും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊരു പരാതി പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം എ ഫോർ പേപ്പർ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എ ഫോർ പേപ്പറിൻ്റെ മധ്യബിന്ദുവിൽ നിന്നും ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസിൽ ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുകയാണ് ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ പെൻസിൽ കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നത് ആ വൃത്തം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ വൃത്തത്തെ അതേ റേഡിയസ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആറ് തുല്യ ഭാഗമായി നമ്മളിങ്ങനെ പലതവണ ഹെക്സഗൺ റെഗുലറായിട്ടുള്ള ഹെക്സഗൺ നിർമ്മിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊണ്ട് വരച്ചതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് കിട്ടുന്ന സൈഡ് നമുക്കറിയാം ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയായിരിക്കും ഇതാ ഈ ലെങ്ത്ത് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്ന നോക്ക് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ വരച്ച് മൂന്ന് ഗ്യാപ്പിട്ട് വീണ്ടും വരച്ചതാണ് അപ്പോൾ നോക്ക് ആ സൈഡുകളൊക്കെ പൂജ്യം മുതൽ മൂന്ന് വരെ പിന്നെ മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ ഗ്യാപ്പാണ് പിന്നെ ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാ പോയിൻ്റ് ഇടുന്നത് പൂജ്യത്താണ് വെക്കുന്നത് മൂന്ന് ആറിൽ ആണ് പോയിൻ്റ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ പൂജ്യം മുതൽ മൂന്ന് വരെ വരയ്ക്കുന്നു ആറ് മുതൽ ഒൻപത് വരെ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പോൾ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ പിന്നെ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് വീണ്ടും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് എല്ലാം ഇനി നമ്മൾ അതാ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രമം
തുടർച്ചയായി ആദ്യത്തെ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് പൂജ്യം മുതൽ ആറ് വരെ വരയ്ക്കുകയാണ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് പോയിൻ്റ് ഇട്ട് പിന്നെ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് പോയിൻ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇതായി പൂജ്യം മുതൽ ആറ് വരെ വരച്ച് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് വീണ്ടും ഒൻപത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ ഒമ്പത് ആറും പതിനഞ്ച് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ അടുത്തത് ഇതാ കോണിലാണ് ഏറ്റവും ലെങ്ത് ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നോക്ക് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് ഇടുകയാണ് പിന്നെ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ താഴെ എന്ന് മേലോട്ട് നോക്കിയാലും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വിട്ട് പിന്നെ മൂന്ന് ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇതാ നമുക്കൊന്നും കൂടെ കാണാം മുകളിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒഴിവാക്കുകയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ അപ്പോൾ മൂന്ന് വിട്ട് മൂന്ന് വരച്ച് പിന്നെ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിടുകയാണ് ആറ് വിട്ടതിന് ശേഷം താഴോട്ട് പോയി ആ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നോക്ക് മേലേ നിന്ന് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിട്ട് മൂന്ന് വരച്ച് താഴെ നിന്ന് അതേമാതിരി തന്നെ നോക്കിയാൽ ഇനി റൈറ്റിലുള്ള എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് അതാ തുടർച്ചയായി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കണം അതാ പിന്നെ മൂന്ന് ഗ്യാപ്പ് വീണ്ടും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കണം അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വലതു ഭാഗത്തുള്ളത് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് വീണ്ടും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി അടുത്തത് അതാ റൈറ്റിൽ എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ച് ആറ് ഗ്യാപ്പ് വീണ്ടും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്ന് ആറ് ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം ഇതാ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കുന്ന ആറ് ഗ്യാപ്പ് ഇടുന്ന് വീണ്ടും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പിന്നെ അറ്റത്തുള്ള മൂന്ന് 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 എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ് ഇവിടെയും തുടക്കം നമ്മൾ ആദ്യം മൂന്ന് മൂന്ന് ഗ്യാപ്പ് പിന്നെയും മൂന്ന് വരച്ച് അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഇനി അടുത്തത് മൂന്ന് വരച്ച് പിന്നെ ആറ് ഗ്യാപ്പാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കുന്ന ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് ഇടുന്ന് വീണ്ടും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കുന്നു അടുത്ത വര ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തുടർച്ചയായി തുടക്കം മുതൽ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തുടർച്ചയായി വരയ്ക്കുകയാണ് പൂജ്യം മുതൽ ആറ് വരെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറ് മൂന്ന് ഗ്യാപ്പ് ആറ് ഇതാണ് വലുത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിലുള്ള മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഗ്യാപ്പ് പിന്നെ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കുന്നു പിന്നീട് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിട്ടിട്ട് പിന്നെ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കുന്നു മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് അതിന് എളുപ്പം താഴെ നിന്നും മേലെ നിന്നും ഒരേപോലെ പിന്നെ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിട്ടിട്ട് ഒരു വരക്കലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതാ വലതു ഭാഗത്ത് എങ്ങനെയാണ് വരച്ചത് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തുടർച്ചയായിട്ട് വരച്ചതാണ് ആറ് മൂന്ന് ഗ്യാപ്പ് വീണ്ടും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്തത് അതെങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് ആറ് ഗ്യാപ്പ് മൂന്ന് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് വീണ്ടും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ആ സൈഡും കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമ്മൾ ഇതാ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് ഇവിടെയും ആദ്യത്തെ വരെ നമ്മൾ ഹെക്സാഗണിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വരച്ച് രണ്ടാമത് ത്രീ സിക്സ് ഗ്യാപ്പ് ത്രീ അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കുന്ന പിന്നെ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് വീണ്ടും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അടുത്തത് സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് ആദ്യത്തെ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തുടർച്ചയായി വരയ്ക്കുന്ന മൂന്ന് ഗ്യാപ്പ് വീണ്ടും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കുന്നു അടുത്തത് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം അവിടെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിലുള്ള മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് പിന്നെ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കുന്നു അതുപോലെ ചോട്ടിൽ നിന്നും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് പിന്നെ മൂന്ന് വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കി വരയ്ക്കാനുള്ളതാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആറ് മൂന്ന് ആറായിരുന്നു ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് ആറ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് മൂന്ന് ആറ് മൂന്നാണ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പാണ് 
മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കുന്ന ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് വീണ്ടും മൂന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റായി അപ്പോൾ ആറ് ക്യൂബുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ആറ് വശങ്ങളിൽ കോണ് മുന ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നടുവിലൊരു സ്റ്റാറ് താനേ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ആ ഇതാ ആ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് കണക്കാക്കി നമ്മൾ ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് പോയിൻ്റ് ഇടുകയാണ് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പം മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഉണ്ടാവുക പൂജ്യം മുതൽ ആറ് വരെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഇടുന്നത് വൺ ടു ത്രീ അവിടെ ഉണ്ട് കേന്ദ്ര ബിന്ദു ഫോർ ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാണ് വൺ ടു ഫോർ ഫൈവ് അറ്റത്ത് പൂജ്യം മറ്റേ അറ്റത്ത് ആറുമാണ് അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ അവിടെ ഉണ്ട് ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ ആറും ആറും പന്ത്രണ്ട് പോയിൻസ് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ടത് ഏറ്റവും പുറത്ത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലത്തിലുള്ള ആറ് പോയിൻറ്റ് തൊട്ട് ഉള്ളിലായിട്ട് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലത്തിലുള്ള ആറ് പോയിൻറ്റ് അതിന് പുറമെ ഒരു സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റും കേന്ദ്ര ബിന്ദുവും അപ്പോൾ ആറും ആറും പന്ത്രണ്ടും ഒന്നും പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളിലുണ്ട് ഇനി ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ ചേർത്ത് ആറ് പോയിൻറ്റുകൾ ചേർത്ത് അത് ആറും രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലങ്ങളിലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ആ വശങ്ങൾ വരച്ച് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹെക്സഗണാണ് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ തന്നെയാണ് സമ ഷഡ്ഭുജം തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശങ്ങളുള്ള ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സഗണാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓർക്കുക പുറത്തുള്ള ആറ് പോയിൻറ്റുകൾ ചേർത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ അത് യോജിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്ക് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശങ്ങളുള്ള ആ ഹെക്സഗൺ കിട്ടിയത് ഇനി ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വശങ്ങൾ ചേർത്ത് നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ചേർത്ത് യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വശങ്ങളുള്ള ഒരു ഹെക്സഗൺ ഉള്ളിലും കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് ഹെക്സഗൺ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ളതും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ളതും കൂടാതെ ഒരു കേന്ദ്ര ബിന്ദുവും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു വരയും കൂടെ വരച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് ആ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഹെക്സഗണും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇനി സ്കെയില് വെക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വരയ്ക്കുന്നത് പുറത്തുള്ള ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് വരച്ചത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഡാഷ് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ചെരിച്ചിട്ടാണ് വെച്ചത് ആ ചെരിവും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് ഗ്യാപ്പ് ഒന്ന് ഓക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഡാഷ് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഇതാ ആദ്യം നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ചെരിവിൽ തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് വീണ്ടും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള വര കംപ്ലീറ്റായി അപ്പോൾ ഉള്ളിലൊരു ഏറ്റവും ഉള്ളിലൊരു ക്യൂബ് പുറത്ത് ഒരു ക്യൂബില്ല ആ ഒരു കഷ്ണം ക്യൂബ് മുറിച്ച് മാറ്റിയതുപോലെയൊക്കെ തോന്നും ആ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഇനി ആ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നമ്മൾ ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്തുക പൂജ്യവും മൂന്നും അടയുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് വൺ ടു ത്രീയും സീറോവും അവിടെയുണ്ട് വൺ ടു അതേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഇതാ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ നോക്കുക വൺ ടു അപ്പോൾ ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് അത് ആറ് വശങ്ങളിലും പോയിൻ്റ് ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ക്യൂബിൻ്റെയും വശങ്ങളിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളുണ്ടാവും 
രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്ന് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററും രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇപ്പോൾ ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇടവിട്ട് പോയിൻ്റ് ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് ഇനി അത് ചേർത്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്ത് തന്നെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനൊക്കെ പേരല ലൈൻസ് തന്നെയാണ് സമാന്തര രേഖകൾ തന്നെയാണ് ഒന്നും കൂടെ ഓർക്കുക നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ സോറി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിലാണ് എല്ലാ വരകളും പേരല ലൈൻസുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൗകര്യത്തിനാണ് നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇടവിട്ട് പോയിൻ്റ് ഇട്ടത് ആ പോയിൻറ്റിനാണ് രണ്ട് സൈഡും വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരേ സമയം രണ്ട് ക്യൂബിലും നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ മാത്രമേ വരക്കണ്ടൂ അതിനേക്കാൾ കൂടിയ വരയോ കുറഞ്ഞ വരയോ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നില്ല ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ നേരത്തെ വരച്ചത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വശങ്ങളുള്ള പയർലോഗ്രാംസ് ഓരോ സൈഡിലും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ പേരലോഗ്രാംസ് ഒരു ഫേസിൽ ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു ഫേസിൽ മാത്രം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് വെച്ച് ശരിയായി കറക്റ്റായി വെച്ചതിന് ശേഷം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രമേ എന്നാ ക്യൂബിൻ്റെ ഓരോ ഫേസിലും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രമേ വരക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ വരയുടെ ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞു പോയാലും ഇനിയിപ്പോൾ കൂടിപ്പോയാലും അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡിസൈനിലല്ല വരിക തെറ്റിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വരച്ച സ്കെയിൽ പിന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് എങ്കിൽ വരച്ച വരയും അത് സമാന്തരമാണോ എന്നല്ല നമുക്ക് തന്നെ പരിശോധിക്കുക എല്ലാ വരകളും പേരല ലൈൻസാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുറകോട്ട് പുറകോട്ട് വരച്ച സ്കെയിൽ പിന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് എന്നാ നേര നേരെ തന്നെയാണോ പേരൽ ലൈറ്റ് തന്നെയാണോ വരുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഒരേ സമയം നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗത്തും വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്താൽ ഈ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഒരേ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗത്തും വരച്ച് വരച്ച് കൊണ്ടുപോകാം ഇനി ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും വേണം പുറം ഭാഗം മാത്രമല്ല ഉള്ളിലേക്ക് പോയ ആ ഭാഗത്തും വൺ ടു ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ക്യൂബിൻ്റെ നാല് വശങ്ങളിലും നാല് വശങ്ങളിലും നമ്മൾ ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നാൽ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് തിരിച്ചും മറച്ചും വരയ്ക്കാനുള്ള പോയിൻ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഇനിയിപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റുകൾ ചേർത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചതിലോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോഴും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് നോർക്കുക ഓരോ ഫേസിലും ഇങ്ങനെ രണ്ട് വരകളാണ് വരക്കേണ്ടത് ആ രണ്ട് വരകളും പിന്നെ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് ചെറിയ എൽ പി തലത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ചിലപ്പം ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ മുതിർന്നവർ മുതിർന്ന കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മമാരോ ആരെങ്കിലും സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതും വരച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത്തരക്കാർക്ക് ഇത് പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ 
ഇതിന് ശേഷം പറയുന്ന ഡിസൈൻ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള അതായത് ഇത്തവണ നാല് വ്യത്യസ്ത ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പാഠഭാഗമായിട്ട് ഓരോ ക്ലാസ്സിലെയും പാഠഭാഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ചെറിയ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെയർലോഗ്രാം സമഭുജ സാമാന്ത്രികങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ഫേസിൽ മാത്രം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ട്യൂബിലോ ഇരുപത്തേഴെണ്ണം ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഇരുപത്തേഴ് ഇൻറ്റു ആറ് എത്ര എണ്ണാണോ അത്രയും ഉണ്ട് ഇതായിപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് കളറ് റെഡ് കളറ് കൊടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള ആ ഭാഗത്ത് റെഡാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അതേ റെഡ് ഉള്ളിലുള്ളതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുള്ള പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനോട് ചേർന്നിട്ടല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓറഞ്ച് കളറാണ് എടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഓറഞ്ച് റെഡിനോട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് യെസ് അപ്പോൾ ഈ ഓറഞ്ചിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് മറുവശത്തുള്ള കളത്തിലാണ് ഓറഞ്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ യെലോ യെലോ അതാ ആ ഭാഗത്ത് കൊടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുമാണ് യെലോ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഓർത്താൽ മതി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് സെയിം കളർ ഒരേ കളർ ഒന്നിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഒരു മുറിച്ച് വെച്ച കട്ടയാണോ അല്ല കട്ട അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചതാണോ ആ യൂണിറ്റ് ക്യൂബ് അത് സംശയം തോന്നുന്ന ആ തരത്തിലുള്ളൊരു ത്രീ ഡി ചിത്രമാണ് ഇനി ഇല്ല കളർ കൊടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കും ഒന്നിടവിട്ട് അതായത് ഒരു ഫേസിൽ ഒൻപത് കളങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ നാലെണ്ണം ആ മധ്യഭാഗത്ത് വരുന്ന നാലെണ്ണം അപ്പോൾ നാല് കോർണറും മധ്യഭാഗത്തുള്ളത് ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ളതും ഒഴിവാക്കുന്നു അഞ്ച് കളങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഒഴിവാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തം ഒൻപത് അപ്പോൾ ഒൻപതിൽ നാല് കളമാണ് ബ്ലാക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാല് ബൈ ഒൻപത് ഫോർ ബൈ നയൻ പിന്നെയോ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതോ വൈറ്റായി നിലനിർത്തുന്നത് ഫൈവ് ബൈ നയൻ ഒമ്പതിൽ അഞ്ച് ഭാഗം കളർ കൊടുക്കുന്നില്ല ഒമ്പതിൽ നാല് ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ കളർ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ചെറിയ കളങ്ങളാണ് കളത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ചാടിപ്പോവാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് കളർ കൊടുക്കുക ഓരോ സൈഡിലും അതായത് ഒന്നിനോടൊന്ന് ചേർന്ന് വരുന്ന കോണിൽ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം അതിൻ്റെ വക്ക് മാത്രം ഒരു മൂല മാത്രമേ തൊടൂ അപ്പം ഞാനിത് കൊടുക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ചാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ മാർക്കർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്കെച്ച് പെന്നാണെങ്കിൽ സ്കെച്ച് പെന്നോട്ട് കൊടുക്കുക ചില കുട്ടികൾക്ക് സ്കെച്ച് പെന്നും ഉണ്ടാവില്ല പെൻസിൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് പെൻസിൽ കൊണ്ട് തന്നെ ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ സാഹചര്യം ഇതായതുകൊണ്ട് കടയിലൊന്നും പോയി വാങ്ങാൻ പറ്റാത്തതായതുകൊണ്ട് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് അതിൻ്റെ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കുട്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ബ്ലാക്ക് തീർന്നു പോയി ഇപ്പോൾ കടയിൽ പോയി വാങ്ങാൻ നിവർത്തിയില്ല അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വിദ്യയാണ് അത് കരി കൊണ്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആ കുട്ടി അത് കരി ഉപയോഗിച്ച് മരത്തിൻ്റെ കരി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരച്ച് വളരെ ഭംഗിയായി വരച്ചിട്ട് കളർ ബ്ലാക്ക് കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു അപ്പോൾ ഈ സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രക്ഷിതാക്കളോടോ ഇനി കളർ ഇല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വരക്കാതിരിക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മളെ കയ്യിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അതാ അതിൻ്റെ പരമാവധി ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇന്നതുണ്ടെങ്കിലേ ഞാൻ ചെയ്യൂ എന്നുള്ള വാശി അതിന് പറ്റിയ സമയമല്ല ഇത് കാരണം അത് നമ്മളെ കാലം പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് 
എന്തില്ല എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്തുണ്ട് അതിൻ്റെ പരമാവധി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വലിച്ചെറിയലും വേണ്ടാന്ന് വെക്കലെല്ലാം മുൻകാലത്ത് ഒരുപാട് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ ഇത് അതിനെ പറ്റിയ സമയമല്ല അങ്ങനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞതിലും നല്ലതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ സമയമാണ് അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിലുള്ള നല്ലത് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ അത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കളറിലോ ഏത് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും എന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് പുതിയ ഡിസൈൻ ഉണ്ടാകുക ഇതാ ഞാനിത് രണ്ടാമത്തെ മറ്റൊരു ചിത്രം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മധ്യത്തിലൂടെ ഒരു വര വരക്കാണ് എ ഫോർ പേപ്പറിൻ്റെ മധ്യഭാഗം കാണാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള നാല് വൃത്തങ്ങൾ ഈ പേപ്പറിൽ വരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വരച്ചെടുക്കുക യു പി ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളായാലും ഹൈസ്കൂളായാലും ഇനി പിന്നെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നോ നാല് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കോമ്പസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇനി കോമ്പസ് ഇല്ലെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നത് ഇതാ ഞാൻ പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അവിടെ ഗ്യാപ്പ് വെച്ച് പക്ഷേ നിങ്ങൾ അര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് കുറച്ചും കൂടെ പുറത്തോട്ട് വെക്കുന്നതായിരിക്കും അര സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന രൂപത്തിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം എൻ്റെ ആ വീ വീതിയുടെ വശം എന്നാ കുറച്ച് പുറത്തോട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇപ്പോൾ ഒരു സെമി സർക്കിള് വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കുക പൂജ്യം മുതൽ നൂറ്റൻപത് വരെയാണേ അല്ലാണ്ട് പ്രൊട്രാക്ടിൻ്റെ അറ്റം വരെയല്ല പൂജ്യം മുതൽ നൂറ്റൻപത് വരെ അതാണ് സെമി സർക്കിൾ അർദ്ധവൃത്തം എന്ന് പറയാൻ പൂജ്യം മുതൽ നൂറ്റൻപത് വരെയാണ് ഇനി നോക്ക് ആ വരച്ചത് കറക്റ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള വൃത്തം തന്നെയാണ് അതാ അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്ക് പ്രൊട്രാക്ടും പരിശോധിക്കുക കണ്ടോ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള സെമി സർക്കിളാണ് ആ പ്രൊട്രാക്ടർ അതാണ് ഇനി ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ കോമ്പസ് കൊണ്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വക്ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് ഇതാ പൂജ്യം മുതൽ നൂറ്റൻപത് വരെ പോയിൻ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഓക്കെ ആ പോയിൻ്റ് ഇടുന്ന എന്തിനാ വെച്ചാൽ അത് ചേർത്ത് വരച്ചാൽ ഡയമീറ്ററുമായി അത് വ്യാ വ്യാസാണ് ആ അത് ചേർത്ത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ യെസ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വൃത്തം വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനോട് തൊട്ട് തൊട്ടില്ല എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ തൊടുകയും ചെയ്യരുത് എന്നാലോ അടുത്ത് വേണം താനും ആ രൂപത്തിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ നോക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം പൂജ്യം മുതൽ നൂറ്റൻപത് വരെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇനി തിരിച്ച് അവിടെയും പൂജ്യം മുതൽ നൂറ്റൻപത് വരെ ഇതാണ് ഞാൻ വീതിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് അറ്റത്തേക്കായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് അവിടെ അര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് മതി നീളത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇപ്പോഴും ഇതാ തൊട്ട് തൊട്ടില്ല എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ വെച്ചിട്ട് പൂജ്യം മുതൽ നൂറ്റൻപത് വരെ അർദ്ധവൃത്തം വരയ്ക്കുന്ന തിരിച്ച് വെക്കുന്ന വീണ്ടും ആ അർദ്ധവൃത്തം വരയ്ക്കുന്ന വലിയ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഓപ്പസ് കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നതാണ് എളുപ്പമോ ഞാനിത് ചെറിയ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വരച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലിൻ്റെ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുക ബോക്സിലുള്ള ഇത്ര ഉപകരണം കോണളക്കാൻ മാത്രമല്ല പ്രൊട്രാക്ടർ ഇങ്ങനെയും കൂടെ ചെയ്യാമെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്നാ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് വ്യാസമൊന്നും കിട്ടാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അത് വെക്കണം എന്ന് തന്നെയല്ല നമ്മൾ ആ പൂജ്യം നൂറ്റൻപോ അടയാളപ്പെടുത്തിയതാണ് ആദ്യം പോയിൻ്റ് ഇട്ടിട്ട് അത് ചേർത്ത് വരച്ചാൽ തന്നെ ഡയമീറ്റർ ആണ് വ്യാസാണ് കിട്ടുക അതിൻ്റെ പകുതി ഇന്ന് കേന്ദ്ര ബിന്ദു നമുക്ക് കണ്ടെത്താം സാധാരണ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് കേന്ദ്ര ബിന്ദു എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് പലരും സംശയം ഈ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ നേരെ പകുതി അത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഡയമീറ്റർ അത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എവിടെയാണോ എത്തുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഒന്നും കൂടെ ഇനി മറ്റത് ആ പോയിൻ്റ് അവിടെ കണ്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും
ഇങ്ങനെ ഇവിടെയും ചെയ്യുന്ന ആ അതിനോട് വക്കിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് നൂറ്റി എൺപത് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഇടുകയാണ് വ അതായത് ആവൃത്തത്തിൻ്റെ വക്കിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ വരച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വ്യാസം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള വൃത്തഭാഗമാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ആ അതിന് മുമ്പേ പോയിൻ്റ് ഇടേണ്ടതുണ്ട് കേന്ദ്രത്തിൽ ആ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ച് പൂജ്യം ഒരറ്റത്തും വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചാമത്തെ അവിടെ ഉണ്ട് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് ആ രൂപത്തിലാണ് പോയിൻ്റ് ഇടുന്നത് ഇതാ ഈ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതാ ഈ രൂപത്തിലാണ് വരക്കേണ്ടത് അതായത് തൊട്ട് താഴെ വെച്ചതിന് ശേഷം താഴ്ത്തി താഴ്ത്തി കൊണ്ടു അത് തന്നെയാണ് ഈ പ്രൊട്രാക്ടിൻ്റെ വക്ക് ഉപയോഗിച്ചാലും കിട്ടുക അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരികയാണ് ഇതാ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴ്ത്തിയിട്ട് കോമ്പസിൻ്റെ പിന്നെ മുന കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിന് തുല്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ പ്രൊട്രാക്ട് താഴ്ത്തി താഴ്ത്തി എടുക്കുന്നത് ആ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രീൻ്റെ ആ വര നേരെ നമ്മൾ നേരത്തെ എത്ത വരയിൽ കൂടെ വരുമ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഉണ്ടാവില്ല നേരെ താഴ്ത്തി താഴ്ത്തി കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ മറുവശം രണ്ട് വക്കുകൾ ആ അറ്റ രണ്ടറ്റം ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടെങ്കിൽ വരച്ചാൽ മതി അപ്പോഴും നമ്മൾ നേരത്തെ പോയിൻ്റ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് പാലിക്കണം എന്നില്ല ഇത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി എവിടെയാണ് ആ രണ്ട് വരകളുടെ അറ്റം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുന്ന രൂപത്തിൽ മേലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക ഓക്കെ ഒന്ന് വരച്ചെടുത്താൽ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുക ഇത് ശരിക്കും വലിയുള്ളി തന്നെ അതായത് സവാള മുറിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വേണ്ട ഫൈവ് അവിടെ ഉള്ളതാണ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഈ ചിത്രം തന്നെ ഇത് തന്നെ എന്നാ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് അര സെൻറ്റിമീറ്ററിലാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചില്ലേ അത് അര സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അപ്പോൾ കളങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഉണ്ടാവും അര സെൻറ്റിമീറ്ററിനും വരക്കാം ഇത് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് എടുത്തിട്ട് അര സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചിട്ട് വരച്ചാൽ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ഭംഗിയിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ കിട്ടും അപ്പോൾ കളങ്ങളെ എണ്ണം കൂടും ഇത് കളർ കൊടുക്കാനാകെ നാല് കളങ്ങളേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ മറ്റേതാണെങ്കിൽ ഒൻപത് കളങ്ങൾ കിട്ടും യെസ് ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ വരക്കാൻ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അര സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനായിരുന്നു നമ്മൾ പെൻസിൽ കൊണ്ടാണ് ഡയമീറ്റർ വെച്ച് ചെറുതായി വരച്ചത് പെൻസിൽ കൊണ്ടാണ് ആ അത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പെൻസിൽ കൊണ്ട് വരച്ചത് ആ പെൻസിൽ വരെയാണ് പെൻസിലിൻ്റെ ആ ഡയമീറ്റർ വരെയാണ് ഈ വൃത്തഭാഗം പോകുന്നത് അതവിടെ നിർത്തുകയാണ് അതോടുകൂടി ആ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഇനി നാലാമത്തത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കുക കേന്ദ്ര ബിന്ദുവിലാണ് അഞ്ചുള്ളത് ഇപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അതാണ് പോയിൻ്റ് ഇത് ശരിക്കും എനിക്ക് ഈ സ്കെച്ച് പിന്നെ പോകുന്ന വലിയ കോമ്പസ് എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് ഞാൻ അത് വെച്ച് വരച്ചാൽ പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ പിന്നെ പെന്ന് പോകുന്ന കോമ്പസ് ഇല്ലാന്ന് കുട്ടികൾ സാധാരണഗതിയിൽ പരാതി പറയാറുണ്ട് സ്കെച്ച് പെന്ന് അവരുടെ കോമ്പസിലേക്ക് പോവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതൊഴിവാക്കിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വിദ്യ കാണിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെ ആ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ആ പെൻസിലിൻ്റെ ഭാഗം മയച്ച് പോക്കാം 
പെൻസിലിൻ്റെ വര ഇനി അതിൽ വേണമെന്നില്ല അത് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കളർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കളർ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സൗകര്യം പോലെ ഞാൻ നടുക്ക് വെള്ള നിർത്തിക്കൊണ്ട് യെലോ ഓറഞ്ച് മൂന്നാമത് റോസ് നാലാമത് വ്യത്യസ്ത കളർ അതായത് ഒരു ഡാർക്ക് കളർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡാർക്ക് കളർ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അവിടെ വയലറ്റ് ആണ് എടുത്തത് രണ്ടാമത് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ മൂന്നാമത്തത് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ നാലാമത്തത് ബ്രൗൺ ഈ രൂപത്തിൽ ഇനി ഇത് അര സെൻറ്റിമീറ്ററിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് തന്നെ തിരിച്ച് വരച്ചാലും അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ താഴെ മേലെ മാത്രമല്ല ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും കൂടെ വരച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം പോലെ ചെയ്തെടുക്കുക ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും കൂടെ വരച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു എന്താ ഒരു കമ്പിക്കൂട് പോലെ ഒരു രസകരമായൊരു തരത്തിലാണത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് കളർ കൊടുത്താൽ അത് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ തിരിച്ചും മറച്ചും വരച്ചിരുന്നല്ലോ അത് ഈ ഒരു ഉദ്ദേശം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയമീറ്ററിൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ പോയിൻ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് ആ രൂപത്തിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ കൊണ്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ഡയമീറ്ററും തിരിച്ചും മറച്ചും ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഒരു അരികിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരുന്ന അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം എല്ലാറ്റിലും ചെയ്തെടുത്താൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി നാലാമത്തെ ഒരു കഷ്ണം കൂടെ അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ നാലാമത്തതും കഴിഞ്ഞ് ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ ചെയ്യാൻ കളം ആ മഞ്ഞ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ ഇതാ ഈ രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നാല് വ്യത്യസ്ത ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നും നല്ല രൂപത്തിൽ ചെയ്തെടുത്ത് നന്നായി ചെയ്തെടുത്ത് എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരിക